హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ రేషనల్ నెంబర్స్ చాప్టర్లో రిప్రజెంట్ ది రేషనల్ నెంబర్స్ ఆన్ ఏ నెంబర్ లైన్ అనే టాపిక్ గురించి ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము రేషనల్ నెంబర్స్ని ఇలా నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయబోయే ముందు న్యాచురల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ అలానే ఇంటీజర్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాము ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక లైన్ లాగా డ్రా చేశారు గాయత్రి డ్రా ఏ నెంబర్ లైన్ అండ్ లేబుల్డ్ సమ్ నెంబర్స్ ఆన్ ఇట్ సో వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు అంటే ఇంకా చాలా నెంబర్స్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇలా రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళే కొద్ది కూడా వాల్యూస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అలాగే ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ ని నెంబర్ లైన్స్ మీద రిప్రజెంట్ చేశారు హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి వన్ నుంచి న్యాచురల్ నెంబర్స్ దానికి జీరో ముందుగా జీరో ఒకటి యాడ్ చేసినట్లయితే ఆ సెట్ ని హోల్ నెంబర్స్ అంటారు సో ఇది హోల్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ అంది నెంబర్ లైన్ నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్ రిప్రజెంట్ అంది నెంబర్ లైన్ ఇంటీజర్స్ అంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి నెగిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి మిడిల్ లో జీరో ఉంటుంది సో జీరో రైట్ సైడ్ ఏమో పాజిటివ్ నెంబర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో నెగిటివ్ నెంబర్స్ సో మనం ఒక నెంబర్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్లే కొద్ది కూడా వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఒక నెంబర్ నుంచి రైట్ సైడ్ వెళ్లే కొద్ది కూడా వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవి మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ నెంబర్స్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయటం మరి రేషనల్ నెంబర్స్ ని నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫ్రాక్షన్ లాగా ఉంటుంది కదా అందులో డినామినేటర్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో మనం ఒక యూనిట్ ప్లేస్ ని అన్ని నెంబర్స్ గా డివైడ్ చేయాలి అంటే సపోజ్ త్రీ బై సెవెన్ ఉంది అనుకోండి జీరో నుంచి వన్ వరకు మధ్యలో ఉండే ఈ యూనిట్ ప్లేస్ ని యూనిట్ ని సెవెన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తాం అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అందులో మనకి త్రీ బై సెవెన్ అంటే థర్డ్ పార్ట్ తీసుకుంటాం వన్ టూ త్రీ సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్ లో డినామినేటర్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో ఒక యూనిట్ ని అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాము న్యూమరేటర్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అన్ని నెంబర్స్ ని అంటే అన్ని యూనిట్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట సో ఇంకొక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఏ ఇచ్చారు చూడండి ఎనీ రేషనల్ నెంబర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్ నోటీస్ దట్ ఇన్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ది డినామినేటర్ టెల్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ యూనిట్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ డినామినేటర్ లో ఉండే నెంబర్ ఏదైతే ఉందో మనం ఒక యూనిట్ ని అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి మరి న్యూమరేటర్ ది న్యూమరేటర్ టెల్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దీస్ పార్ట్స్ ఆర్ కన్సిడర్ అందులో మనం ఆ ఈక్వల్ పార్ట్స్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ మనం తీసుకోవాలి అనేది న్యూమరేటర్ లో ఉండే నెంబర్ చెప్తుంది అనమాట రిప్రజెంట్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఆన్ ఏ నెంబర్ లైన్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ అనే ఫ్రాక్షన్ ని నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ వి డ్రా ఏ నెంబర్ లైన్ అండ్ టేక్ జీరో అండ్ వన్ సో డినామినేటర్ లో ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఈ యూనిట్ ప్లేస్ ని అంటే ఒక నెంబర్ కి ఒక నెంబర్ కి మధ్యలో ఉండే ప్లేస్ ని ఒక యూనిట్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ యూనిట్ ప్లేస్ ని ఎయిట్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇది ఎయిత్ పార్ట్ అనమాట చూడండి ఈ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ ని ఒక పార్ట్ గా లెక్కేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇందులో ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం కదా డినామినేటర్ లో ఉంది నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఈ పార్ట్స్ లో ఫైవ్ పార్ట్స్ ని ఫిఫ్త్ పార్ట్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇది అనమాట ఫైవ్ బై ఎయిట్ లేదా ఇంకా ఇంకొక ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే నెంబర్ లైన్ డ్రా చేసుకుని జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మనకి పాజిటివ్ నెంబర్సే కాబట్టి ఇటువైపు నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఏమీ గుర్తుపెట్టట్లేదు నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మనకి ఎన్ని పడితే అన్ని రాసుకున్న తర్వాత డినామినేటర్లో ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి అన్నిటినీ కూడా ఎయిట్తో డివైడ్ చేసుకోవాలి జీరోతో సహా ఎయిట్ 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 ఇప్పుడు మనల్ని అడిగింది ఫైవ్ బై ఎయిట్ అంటే ఇది అనమాట మనల్ని ఏ నెంబర్ అయితే రిప్రజెంట్ చేయమన్నారో ఆ నెంబర్ ని మనం సర్కిల్ చేయాలి రౌండ్ చేయాలి అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ బై ఎయిట్ ఏవైనా క్యాన్సిల్ అయ్యే ఏమన్నా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి ఎయిట్ బై ఎయిట్ అంటే వన్ ఇది వన్ ఇక్కడ జీరో బై ఎయిట్ అంటే జీరో సో మనకి ఫైవ్ బై ఎయిట్ అనేది జీరోకి వన్ కి మధ్యలో వస్తుంది అనేది ఈ టూ
నెంబర్ కావాలో దాన్ని రౌండ్ అప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అయ్యా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసి ఆ నెంబర్ మనం రౌండ్ అప్ చేసిన నెంబరు ఏ నెంబర్కి ఏ నెంబర్కి మధ్యలో వస్తుందో ఇక్కడ రాయాలన్నమాట ఫైవ్ బై ఎయిట్ లైస్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ వన్ జీరో అండ్ వన్ నెక్స్ట్ రిప్రజెంట్ మైనస్ ఫోర్టీన్ బై ఫైవ్ అన్య నెంబర్ లైన్ ఇది నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి నెంబర్ లైన్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది మనకి సో జీరో జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్ అనమాట గుర్తుపెట్టేది ఇక్కడ మనకి మరి డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి జీరోకి వన్కి మధ్యలో ఉండే ప్లేస్ని ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి మరి అందులో ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ తీసుకోవడం కుదురుతుందా మనకి చూడండి ఇందాక మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్న లెక్క ప్రకారం వన్ యూనిట్ని ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తాము కానీ న్యూమరేటర్లో ఫోర్టీన్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ని కన్సిడర్ చేయడం ఇందులో కుదరదు సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రా ఫ్రాక్షన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది చూసుకోవాలి ప్రాపర్ అంటే ఏంటో ఇంప్రాపర్ అంటే ఏంటో ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తాను చూడండి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఇందాక ఫస్ట్ గీసిన లెక్క ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈ రెండు ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఒక టిప్ చెప్తాను ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ బై ఫైవ్ అనేది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు టోటల్ మార్క్స్ అనేది కింద వేస్తారు కదా ఎన్ని మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ పెట్టారు అనేది మనకి డినామినేటర్లో వేస్తారు మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అనేది న్యూమరేటర్లో వేస్తారు ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఎగ్జామ్ ఎయిట్ మార్క్స్ పెడితే ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఇది పాజిబుల్ అవుతుంది సో ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎగ్జామ్ ఫైవ్ మార్క్స్ పెడితే మనకి మార్క్స్ ఏమో ఫోర్టీన్ వచ్చాయి ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ పెడితే ఫోర్టీన్ రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో ఇంపాసిబుల్గా ఉన్నది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనమాట లేదా ఇంకొక రకంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే డినామినేటర్లో ఉన్నది మన దగ్గర ఉన్న చాక్లెట్స్ అనుకుందాం ఎయిట్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ చాక్లెట్స్ మనం ఇవ్వగలం ఎవరికైనా కానీ సో ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మన దగ్గర ఫైవ్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ చాక్లెట్స్ ఇవ్వలేం కదా ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇవ్వలేము సో ఇది ఇంపాసిబుల్ ఇలా ఇంపాసిబుల్గా ఉన్నది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనమాట మరి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ముందుగా దీన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లోకి లేదా మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సింబల్తో మనకి పని లేదు ఫ్రాక్షన్ని మాత్రమే చూసుకుందాం ఫోర్టీన్ అంటే న్యూమరేటర్లో ఉండే నెంబర్ని మధ్యలో డినామినేటర్లో ఉండే నెంబర్ని చెవిలో వేసుకొని డివిజన్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ టూస్ టెన్ రిమైండర్ ఫోర్ వచ్చింది సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలి అంటే ఫోర్టీన్ బై ఫైవ్ని ఇదిగో ఈ క్రమంలో ఈ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలన్నమాట ముందు టూ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫోర్ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది మిక్స్డ్ ఇదేమో టూ అనేది హోల్ నెంబరు ఫోర్ బై ఫైవ్ అనేది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ పెడితే ఫోర్ వచ్చాయి ఇది పాజిబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి టూ ఫోర్ బై ఫైవ్ అని అర్థం అంటే టూ తర్వాత టూకి త్రీకి మధ్యలో ఉండే ఆ యూనిట్స్ ప్లేస్ని ఆ ప్లేస్ని ఫైవ్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి అందులో ఫోర్ పార్ట్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఈ ఫోర్టీన్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ బై ఫైవ్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా రాస్తే మైనస్ టూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇది ఇప్పుడు జీరో ఇది వన్ నెక్స్ట్ టూ టూ ఉంది కాబట్టి టూ తర్వాత అంటే త్రీ ఈ టూకి త్రీకి మధ్యలో ఉండే ప్లేస్ని ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అందులో ఫోర్త్ పార్ట్ని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది అనమాట ఇది టూ ఫోర్ బై ఫైవ్ అవుతుంది లేదా దీన్ని మనకి ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ అంటే మైనస్ ఫోర్టీన్ బై ఫైవ్ అని కూడా రాయచ్చు ఇది మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయడం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఈ నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది చూసుకోవాలి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయితే కనుక మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని చేయాలి మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయటం ట్వంటీ నైన్ బై సిక్స్
సో దీన్ని ఈ ఆర్డర్లో మనం రాసుకోవాలి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై న్యూమరేటర్లో న్యూమరేటర్లో ఫైవ్ డినామినేటర్లో సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే ఈ ట్వంటీ నైన్ బై సిక్స్ అనేది ఫోర్ తర్వాత అంటే ఫోర్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఫైవ్ ఫోర్కి ఫైవ్కి మధ్యలో ఉండే యూనిట్ ప్లేస్ని సిక్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి అందులో ఫిఫ్త్ పార్ట్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి సో నెంబర్ లైన్ డ్రా చేద్దాము ఇది పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి మనకి రైట్ సైడే వస్తుంది జీరోకి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత ఫోర్కి ఫైవ్కి మధ్యలో ఉండే నెంబర్స్ మా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా దీన్ని సిక్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి సో మీకు కనిపించడం కోసం నేను ఈ ఫైవ్ని కొంచెం దూరంగా రాస్తున్నాను సో ఫోర్కి ఫైవ్కి మధ్యలో వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఫోర్ తర్వాత వస్తుంది అనమాట ఈ నెంబర్ ఫోర్కి ఫైవ్కి మధ్యలో ఉండే యూనిట్ని యూనిట్ ప్లేస్ని సిక్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి డినామినేటర్లో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది ఈ సిక్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్లో ఫిఫ్త్ పార్ట్ని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇది అనమాట ఇది ఫోర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అవుతుంది సో ట్వంటీ నైన్ బై సిక్స్ లైస్ బిట్వీన్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇది మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయడం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగానే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనకి పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ టూలో ట్రైదీస్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు రైట్ ది రేషనల్ నెంబర్ ఫర్ ది పాయింట్స్ లేబుల్డ్ విత్ లెటర్స్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్ ఇక్కడ నెంబర్ లైన్లో కొన్ని మిస్ చేశారు వాటికి పేర్లు పెట్టారు అనమాట ఏబిసిడిఎఫ్ అని ఆ మిస్ అయిన నెంబర్స్ అనేవి రాయాలి జీరో బై ఫైవ్ అని ఉంది టూ బై ఫైవ్ అని ఉంది అంటే మధ్యలో ఏమొస్తుంది వన్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ తర్వాత ఇక్కడ ఫోర్ బై ఫైవ్ సి దగ్గర ఫైవ్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ బై ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా వన్ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇవన్నీ జీరోకి వన్కి మధ్యలో ఉన్నట్లు సిక్స్ బై ఫైవ్ తర్వాత డి ప్లేస్లో సెవెన్ బై ఫైవ్ ఈ ప్లేస్లో ఎయిట్ బై ఫైవ్ నైన్ బై ఫైవ్ ఇచ్చారు ఎఫ్ అంటే టెన్ బై ఫైవ్ అని అర్థం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇక్కడ మై టూ జీరో ఉంది జీరో తర్వాత మైనస్ టూ బై ఫోర్ అని ఉంది అంటే ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట నెగిటివ్ సింబల్స్ ఉన్నాయి అన్నిటికీ కూడా సో జీరో తర్వాత వచ్చేది మైనస్ వన్ డినామినేటర్లో ఫోర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ మైనస్ టూ బై ఫోర్ ఉంది క్యూ వాల్యూ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఇది మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ వన్ అని పెట్టారు మైనస్ ఫోర్ తర్వాత మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫోర్ ఇచ్చారు సో మనకి మిస్ అయిన నెంబర్ కనుక్కోవడానికి దానికి ముందున్న నెంబరు తర్వాత నెంబర్ చూసినట్లయితే మధ్యలో ఏ నెంబర్ వస్తుంది అనేది కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూలో వన్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ రెండు కూడా నెంబర్ లైన్ మీద రేషనల్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేయటం ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాము రిప్రజెంట్ దీస్ నెంబర్ ఆన్ నెంబర్ లైన్ నైన్ బై సెవెన్ ని మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ని నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి రిప్రజెంట్ నైన్ బై సెవెన్ ఆన్ నెంబర్ లైన్ ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ చూడండి సెవెన్ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ పెడితే నైన్ రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నైన్ బై సెవెన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం అంటే నైన్ని సెవెన్తో డివిజన్ చేయాలి సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ మైనస్ చేస్తే టూ వస్తుంది ఈ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి అంటే వన్ టూ బై సెవెన్ వన్ టూ బై సెవెన్ అంటే వన్కి టూకి మధ్యలో వస్తుంది అనమాట ఇది ఇక్కడ హోల్ నెంబర్ వన్ ఉంది కదా వన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ టూ వన్కి టూకి మధ్యలో ఉండే ఆ యూనిట్ ప్లేస్ని సెవెన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి అందులో టూ పార్ట్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి జీరో వన్ సెవెన్ పార్ట్స్ చేయాలి కాబట్టి టూ కొంచెం దూరంగా రాస్తున్నాను వన్కి టూకి మధ్యలో వస్తుంది నైన్ బై సెవెన్ అనేది సో దీన్ని సెవెన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ పార్ట్స్ చేసి అందులో న్యూమరేటర్లో టూ ఉంది కాబట్టి టూ పార్ట్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఇది అనమాట టూ బై సెవెన్ వన్ టూ బై సెవెన్ లేదా ఈ లెక్కని ఇంకో రకంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇంకో మెథడ్ చెప్పాను కదా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ పడితే అన్ని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్స్ లేవు కాబట్టి నేను
సో ఇందులో క్యాన్సిల్ ఏమన్నా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఈ దీన్ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేద్దాం పైన టూ జీరో సో ఇప్పుడు మనకి నైన్ బై సెవెన్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని రౌండప్ చేద్దాం నైన్ బై సెవెన్ అనేది వన్ కీ టూ కి మధ్యలో వచ్చింది ఈ వన్ కీ టూ కి మధ్యలో ఉన్నవి సెవెన్ పార్ట్స్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్లో సెకండ్ పార్ట్ని మనం కన్సిడర్ చేసాం నైన్ బై సెవెన్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఇది మనకి చిన్న నెంబర్ కాబట్టి మనం ఈ నెంబర్స్ అన్నీ వేసాము ఇందాక చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ట్వంటీ నైన్ బై సిక్స్ అని ఉంది అంటే ట్వంటీ నైన్ నెంబర్స్ వేసి అన్నిటికి డినామినేటర్లో సిక్స్ రాసి అది పా ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఈ మెథడ్ ఫాలో అయితే బెటర్ అనమాట అంటే డివిజన్ చేసి దాన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఏ నెంబర్ కి ఏ నెంబర్ కి మధ్యలో వస్తుంది అనేది చూసుకుని డినామినేటర్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉంటుందో ఆ యూనిట్ ప్లేస్ ని అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకుని న్యూమరేటర్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో ఆ పార్ట్ ని అన్ని పార్ట్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట అది ఈజీ మెథడ్ ఇది ఇంకొక మెథడ్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ రిప్రజెంట్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఆన్ నెంబర్ లైన్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ కూడా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఫస్ట్ దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం సెవెన్ ని ఫైవ్ తో డివిజన్ చేస్తే ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ రిమైండర్ టూ వస్తుంది దీన్ని ఈ ఆర్డర్ లో రాసుకోవాలి ముందుగా వన్ నెక్స్ట్ టూ బై ఫైవ్ అంటే ఈ నెంబర్ వన్ కి టూ కి మధ్యలో వస్తుంది ఆ యూనిట్ ప్లేస్ ని ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి అందులో టూ పార్ట్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మనం జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్ ని వీటిని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే జీరో ఇట్ సైడ్ రాసుకుంటాం అన్నమాట వన్ టూ ఈ వన్ కి టూ కి మధ్యలో ఉండే యూనిట్ ప్లేస్ ని ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అందులో సెకండ్ పార్ట్ న్యూమరేటర్ లో టూ ఉంది కాబట్టి టూ పార్ట్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే టూ బై ఫైవ్ ఇది వన్ టూ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ టూ బై ఫైవ్ లేదా ఇంకొక రకంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే మైనస్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ కాబట్టి జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్ రిప్రజెంట్ చేయాలి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ నైన్ మైనస్ టెన్ అన్నిటికీ కూడా డినామినేటర్లో ఫైవ్ రాయాలి మనకి ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ రాయాలి రాసిన తర్వాత ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అయ్యా ఏమన్నా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసేసి వాటి వాల్యూస్ని పైన రాద్దాం ఇది జీరో నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టూస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మైనస్ టూ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ సో ఇది మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ రౌండ్ అప్ చేసాం ఈ మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ కి మైనస్ టూ కి మధ్యలో వచ్చింది మైనస్ వన్ కి మైనస్ టూ కి మధ్యలో ఉన్న యూనిట్ ప్లేస్ ని ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అందులో సెకండ్ పార్ట్ని కన్సిడర్ చేసాం అనమాట సో ఇలా అయినా చేయొచ్చు ఇలా అయినా చేయొచ్చు మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది ఫాలో అవ్వండి సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ రిప్రజెంట్ మైనస్ టూ బై థర్టీన్ ఫైవ్ బై థర్టీన్ మైనస్ నైన్ బై థర్టీన్ అని నెంబర్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్సే వీటిని డైరెక్ట్గా నెంబర్ లైన్ మీద గీసేద్దాం అయితే నెగిటివ్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మిడిల్లో జీరో రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ నైన్ మైనస్ టెన్ ఎన్ని పడితే అన్ని అన్నిటికీ డినామినేటర్లో థర్టీన్ ఉంది కాబట్టి అన్నిటికీ కూడా థర్టీన్ రాసేద్దాం ఫోర్ బై థర్టీన్ ఫైవ్ బై థర్టీన్ సిక్స్ బై థర్టీన్ సెవెన్ బై థర్టీన్ మైనస్ వన్ బై థర్టీన్ టూ బై థర్టీన్ మైనస్ త్రీ బై థర్టీన్ మైనస్ ఫోర్ బై థర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ బై థర్టీన్ మైనస్ సిక్స్ బై థర్టీన్ మైనస్ సెవెన్ బై థర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ బై థర్టీన్ మైనస్ నైన్ బై థర్టీన్ మైనస్ టెన్ బై థర్టీన్ సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సినవి రౌండ్ అప్ చేద్దాం మైనస్ టూ బై థర్టీన్ అంటే ఇది మైనస్ టూ బై థర్టీన్ ఫైవ్ బై థర్టీన్ నెక్స్ట్ మైనస్ నైన్ బై థర్టీన్ ఇది నంబర్స్ని నెంబర్ లైన్ మీద రేషనల్ నెంబర్స్ని నంబర్స్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయటం నెక్స్ట్ వీడియోలో సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం